హాయ్ గైస్ ఈ వీడియోలో మనం డేటా స్క్రిప్టింగ్ గురించి తెలుసుకుందామన్నమాట యాక్చువల్గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్క్రీన్ స్క్రిప్టింగ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డేటా స్క్రిప్టింగ్ అనమాట ఏంటంటే డేటా స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టు ఎక్స్ట్రా ద డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్ డేటా ఆర్ స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ డేటా నుంచి మనము ఆ డేటాని ఎక్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం వాడేది డేటా స్క్రిప్టింగ్ అంటారు ఫర్ అన్ అన్స్ట్రక్చర్ డేటాకి మనం వచ్చేసరికి స్క్రీన్ స్క్రీపింగ్ అనమాట మనం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఓ పాయింట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ స్క్రీన్ స్క్రీపింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కదా డేటా అనేది ఆ డేటా యొక్క డే వేరబుల్ టైప్ వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్లో ఉంటుంది డేటా స్క్రీపింగ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రాటెడ్ డేటా అంటే స్ట్రక్చర్ డేటా యొక్క వేరబుల్ టైప్ వచ్చేసరికి డేటా టైప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అనమాట మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇక క్లియర్గా ఇచ్చాం అనమాట డేటా స్క్రీపింగ్ ఈజ్ జనరల్ ఈజ్ టు ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చరల్ డేటా ఇట్ కీప్స్ స్క్రాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ డేటా టేబుల్ ఇట్ కెన్ ఆట్ ఎక్స్ట్రా ద డేటా ఫ్రమ్ ది పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ ఇమేజెస్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్డ్ అనమాట స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇది పీడిఎఫ్ సంబంధించిన కానీ ఇమేజెస్ కానీ దానికోసం మనం స్క్రీన్ స్క్రాపింగ్ అనేది వాడతాం వీ కెన్ ఎఫిషియంట్గా ఎక్స్ట్రా ద డేటా ఇన్ టు డేటా బేస్ ఆర్ ఎక్సెల్ డేటా బేస్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ మనం ఇది వాడచ్చు ఎఫిషియంట్లీ ఎక్స్ట్రా సో ఈ డేటాని డేటా బేస్లో కానీ ఎక్సెల్లో కానీ మనం పంపించుకోవచ్చు ఎఫిషియంట్గా సో చూద్దాం ఓపెన్ చేశాను ఏ పాత సో ఏ పాత ఏంటంటే మనం సో అలా నేను ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను దీనికంటే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ యాక్మీ వెబ్సైట్ యాక్మీ వెబ్సైట్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను యూఆర్ఎల్ కూడా నోట్ చేసుకోండి మీరు యూఆర్ఎల్ సో ఇదనమాట ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనం ఏమో రిజిస్టర్ అవ్వలేదు అనుకోండి రిజిస్టర్ అవ్వన లాగౌట్ చేస్తాను ఇదనమాట మనకి ఆల్రెడీ లాగిన్ డేటా ఐ మీన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అవ్వచ్చు లేకుంటే రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్తో మనం లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట సో నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ క్లిక్కింగ్ అండ్ లాగిన్ బటన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ గో టు ది వర్క్ ఐటమ్స్ వర్క్ ఐటమ్ క్లిక్ చేయగానే మనకి టేబుల్ డేట్ అనేది ఈ డేటా అనేది ఈ డేటాని మనం టేబుల్ డేటా ఆర్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ డేటా అంటారు ఏంటంటే టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న డేటా అనమాట సో సి ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉన్నాయి సి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పేజ్ అనమాట మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ పేజ్ అంటే సెవెంటీన్ పేజ్ దాకా ఉన్నాయి సెవెంటీన్ పేజ్ ప్లస్ చెక్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఫోర్టీన్ పేజెస్ ఉన్నాయి సో నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా స్క్రిప్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ సింగిల్ పేజ్లో ఉన్న డేటాని నేను ఎక్స్ట్రా చేస్తాను ఎంత ఎంటర్ టేబుల్ అనమాట సో చూద్దాం ఇది ఎలా బంద్ చేస్తా సో నేను ఏంటంటే డేటా స్క్రిప్టింగ్ ఇక్కడ డేటా స్క్రిప్టింగ్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ చూసారు కదా డేటా స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఈ రికార్డింగ్స్ స్క్రీన్ స్క్రిప్టింగ్ డేటా స్క్రిప్టింగ్ యూజర్ ఈవెంట్స్ అనేది ఈ ఆప్షన్ ఇది ఒక ఇది ఒక ట్యాబ్ అనమాట ఇది ఒక రిబ్బ్లో దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో డేటా స్క్రిప్ట్ నేను క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చదవండి ఎక్స్ట్రా ఇజ్ అడ్ వచ్చింది అనమాట సెలెక్ట్ ఏ వాల్యూ ఓపెన్ యువర్ బ్రౌజర్ అప్లికేషన్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ నావిగేట్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రా ద డేటా ఫ్రమ్ ఏంటంటే ఏం లేదు మనకి ఎక్కడైతే డేటా ఐ బ్రౌజర్లో కానీ అప్లికేషన్లో కానీ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడైతే మనం డేటా ఎక్స్ట్రా చేద్దాం అది ఓపెన్ చేయమంటున్నారు నావిగేట్ చేసిన తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ బట్ నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయమంటున్నారు తర్వాత క్లిక్ దట్ ఫీల్ ఒక ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో క్లిక్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సెలెక్ట్ అండ్ వన్ సెల్ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఏమడుతుందంటే ఇక్కడ యూ సెలెక్ట్ అని టేబుల్ సెల్ వుడ్ యూ లైక్ టు ఎక్స్ట్రా ద డేటా ఫ్రమ్ ది హోల్ టేబుల్ అని అడుగుతుంది మనము టేబుల్ సెల్ని టేబుల్ సెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము నీవు ఆ టేబుల్ ఎంటర్ టేబుల్ని నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేయాలనుకున్నావు అని ఎక్స్ అడుగుతుంది సో ఏంటంటే నేను అది క్లిక్ చేసి కొడుతున్నా సో ఎంటర్ డేటా టేబుల్ ఎంటర్ ఆ టేబుల్ ఉన్న డేటా మొత్తం ఎక్స్ట్రా అయింది సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమి అడుగుతుందంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ఒకటి గో పాయింట్ ఆఫ్ చేయాలి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ జీరో ఫర్ ఆల్ మనం ఇక్కడ ఏమైనా జీరో మెన్షన్ చేస్తే మొత్తం డేటా అనేది వస్తుంది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్లో ఓన్లీ టెన్ టెన్ రోస్ ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్ సమ్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే దాంట్లో హండ్రెడ్ థౌసండ్ కూడా ఉంటాయి సో మనకి ఏంటంటే జీరో
ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసింది సో ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అది యాక్టివిటీస్ అని యాడ్ చేసేసింది ఇచ్చేసిందనమాట సో ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ డేటా టేబుల్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంది ఆ యాక్టివిటీలో మన అవుట్పుట్ అనేది చెక్ చేయాలి ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది దీంట్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టేబుల్ వేరేబుల్ టైప్లో స్టోర్ అయ్యింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా డేటా టేబుల్ అనేది నేమ్తో డేటా టైప్ వచ్చేసరికి మనం వేరేబుల్లో చూడాలి ఇక్కడ చూద్దాం ఇది అనమాట ఎక్స్ట్రా డేటా టేబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా టేబుల్ డేటా టేబుల్ స్టోర్ అయింది సో ఇది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేటా టేబుల్ స్టోర్ అయింది కదా మన అవుట్పుట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి కదా అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో లేదా సో నేను దానికోసం నేనేం చేసిన అంటే ఒక రైట్ రేంజ్ వర్క్ ఉంటుంది యాక్టివిటీని తీసుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ప్రాపర్టీస్లో షీట్ నేమ్ ఒకటి డేటా టేబుల్ ఏ డేటా టేబుల్ ఆ షీట్లో నేను ఐ మీన్ ఆ వెక్సెల్లో చేయాలనుకున్నా అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్ట్రా డేటా టేబుల్ అనే దాన్ని ఇది ఇచ్చేసా డేటా టేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసా తర్వాత నేను షీట్ నేమ్ వచ్చేసరికి నేను ఏంటంటే షీట్ వన్ ఇచ్చేస్తా షీట్ వన్కి ఇస్తున్నా పాత అనేది ఎక్సెల్ పాత అనమాట సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే పాత నేను మామూలు మ్యానువల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఏ ల్యాప్టాప్కి అయినా డిఫాల్ట్గా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటుంది సో డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డాక్యుమెంట్లో ఒక ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళేసి ఒక రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి న్యూ న్యూలో ఎక్సెల్ ఫైల్ అని మైక్రో క్రియేట్ చేశాను దీన్ని నేను ఏంటంటే డెమో అని ఇస్తాను నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఫైల్ని నేను ఓపెన్ చేస్తాను సో పాత అనేది వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంపెనీ రైర్స్ అనేది ఏమీ లేవు సో ఇది అనమాట సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో బిఫోర్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్ ఐ మీన్ డిమో ఇన్ డెమో ఫైల్ ఐ మీన్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా రన్ సో దట్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ డెమో ఎక్సెల్ ఫైల్ సో లెట్ చెక్ ఏదర్ దిస్ ఫైల్ కంటైన్స్ డేటా నాట్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ నో డేటా నాట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఎడ్జ్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఓపెన్ చేసే ఉంది పేజ్ మేము ఓపెన్ చేయకుంటే సమ్ యాక్టివిటీస్ నీట్ హ్యాడ్ అనమాట సో దీనికి రన్ చేసి చూద్దాం లెక్స్ రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ అయిపోయిన ఎడ్యుకేషన్ సో అవుట్పుట్ చూద్దాం సో ఏంటంటే స్క్రాపింగ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్టెడ్ ఇస్ డేటా స్క్రాపింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎండెడ్ లెవెన్ సెకండ్స్లో మొత్తం ఎంటర్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో లెట్స్ గో టు ది ఫైల్ ఫైల్ పాత్ ద డెమో ఫైల్ పాత్ లెట్స్ ఓపెన్ సారీ సి హియర్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వచ్చేసేయండి వాల్యూస్ అన్ని ఎన్ని వాల్యూస్ అన్నీ చూడండి మొత్తం టెన్ ఉన్నాయి సో మనం ఆ వాల్యూస్ కౌంట్ చేద్దాం అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ వచ్చేసింది కానీ మనకి ఏంటంటే హెడర్ అనేది రాలే ఎందుకు రాలే ఐ మేడ్ ఏ స్మాల్ మిస్టేక్ హియర్ సి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రైట్ రేంజ్ వర్క్ బుక్లో మనకి ఇక్కడ హెడర్స్ అని ఉంటాయి ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనమాట సో ఆప్షన్ కాబట్టి అది మనకి ఇచ్చిన ఏమైనా హెడర్ త్రో అవ్వదు సో హెడర్ హెడర్స్ అని కదా హెడ్ హెడర్స్ అని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తాం సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ డేటాని క్లీన్ చేసేసి సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం నో రన్ ద ఫైల్ ఇక్కడ నేను రన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను నా కోడ్ మొత్తం ఆల్ యాక్టివిటీస్ అనేది ప్రాసెస్ మొత్తం మెయిన్లో ఉంది కాబట్టి రన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను రన్ ఫైల్ కూడా వాడచ్చు అనమాట రన్ ఫైల్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఫైల్ ఆ ఫైల్ వరకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీ సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం సి వచ్చింది కదా ఇంతమంది ప్రీవియస్గా హెడ్స్ లేవు సో నో హెడ్స్ గేమ్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యాక్షన్స్ వచ్చింది కదా యాక్షన్స్ ఎందుకు రావాలి ఏంటంటే అవి అనేది స్ట్రచర్డ్ డేటా కదా అనమాట ఇవన్నీ సింబల్స్ అనమాట సో ఇమేజెస్ అనమాట సో అందుకని దాన్ని ఎక్స్ట్రా చేయలేకపోయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము ఒక సింగిల్ పేజ్లో ఉన్న టేబుల్ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఎక్స్ట్రా చేసాం సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏంటంటే నా స్పెసిఫిక్ ఆల్ ఎంటర్ డేటా వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ సో నా స్పెసిఫిక్ డేటానే కాలమ్స్ అంటే మీన్ కాలమ్స్ కావాలా నాకు డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి కావాలా టైప్ కావాలా స్టేటస్ కావాలా త్రీ కాలమ్స్ కావాలా ఈ పేజీలో సో దీనికోసం మనం ఎలా చేద్దామని చూద్దాం సో సెలెక్ట్ మీన్ సీక్వెన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ డేటా స్క్రిప్టింగ్ నో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ బటన్ అండ్ సెలెక్ట్ సెల్ వాల్యూ సెల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసి ఎంత ఉంది ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఎంటర్ ఎక్
సెకండ్ కాలమ్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పాజిబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో డబ్బులు సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ కోసం సెకండ్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాను హైలైట్ హైలైట్ అయిన చూసారు కదా ఈ అన్ ఈ మొత్తము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనమాట సో దీనికి వచ్చేసరికి టైప్ ఇస్తున్నాను టైప్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మనకి ఈఆర్ఎల్ కావాలంటే ఈఆర్ఎల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈఆర్ఎల్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఈఆర్ఎల్ సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అనమాట సో నా ఈ రెండు కాలమ్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాను సో నాకు ఇది చాలు సో కోల్ రిలేటెడ్ రేట్ కూడా అవసరం లేదు టూ కాలమ్స్ అలా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఫినిష్ చేస్తాను ఇది అడుగుతుంది మల్టీపుల్ పేజెస్లో సో నాకు మల్టీపుల్ పేజెస్ అవసరం లేదు సో నో నో అనేది క్లిక్ చేశాను సో ఇది కాయస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన ఆ యొక్క వాల్యూస్ అనేది మనం ఎక్సెల్లో స్టోర్ చేయాలి సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డేటా టేబుల్ అనేది డేటా ఎక్స్ట్రా డేటా టేబుల్ వచ్చేసి ఉంటుంది సో దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ అవైలబుల్ అనేది టూ ఉండకూడదు సో లేదనమాట సో వన్ టూ జెట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది డేటా స్క్రిప్ట్ని మనం మెయిన్ సీక్వెన్స్కి ఇచ్చేస్తే స్కోప్ అనేది స్కోప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్కోప్ చేంజ్ చేసాను సో ఇప్పుడు నో వైరస్ అనమాట సో లెట్ సెర్చ్ పెట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ కాబట్టి ఓపెన్ అవ్వకూడదు సో రిమూవ్ ఆల్ డేటా అండ్ సేవ్ క్లోజ్ ద ఎక్సెల్ సెట్ నో లెట్ సెర్చ్ ఆల్ లెట్స్ రన్ ద ఫైల్ నో ఏమి గో ఇన్ త్రూ రన్ ఫైల్ సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను వీ డోంట్ నీడ్ టు ఓపెన్ ద వెబ్ పేస్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టార్ట్ సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో లెట్స్ చెక్ త్రీ సెకండ్స్ అనేది ఇన్ త్రీ సెకండ్స్ ద ఎంటర్ డేట్ ఇస్ ఎక్స్టార్టెడ్ సో లెట్స్ ఓపెన్ ద ఫైల్ ఫర్ డెమో సి వీ హ్యావ్ ఎక్స్టార్టెడ్ ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ సో హియర్ వీ కెన్ సీ టూ కాలమ్ వాల్యూస్ సో దిస్ ఈస్ గైస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఇన్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ డేటా స్క్రిప్టింగ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ విత్ రిపీటింగ్ ఎగ్స్ అంటే ఏం లేదు మల్టిపుల్ పేజెస్లో ఉన్న వాటిని మనం ఎక్స్టర్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను దీంట్లో ఇది రిమూవ్ చేసేసి డిలీట్ చేస్తాను ఇన్ డేటా స్క్రిప్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటైర్ డేటా టేబుల్ అనమాట మొత్తం ఎంటైర్ డేటా టేబుల్ ఆల్ పేజెస్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే ఎక్స్టర్ ద ఎంటైర్ హోల్ టేబుల్ ఎస్ నాకు హోల్ టేబుల్ కావాలా సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు జీరో ఇస్తున్నాను అన్ని కాలు కాబట్టి సో ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నీకు మల్టిపుల్ వేస్ ఉందా లేదా అడుగు ఉంది ఎస్ నాకు కావాలా కాబట్టి ఎస్ సెలెక్ట్ చేసాను సో ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలా సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి సో ఆ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను సో కోడ్ మొత్తం అంతా రెడీ చేసేసింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో రెండు నేను అనమాట రెండింటి మనకి మెయిన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ స్క్రీన్ తీసేస్తాను సో ఇది కాయస్ సో లెట్స్ రన్ అండ్ లెట్స్ రన్ అండ్ చెక్ ఓకే రన్ ఫైల్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పేజ్ క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్తాను అనమాట ఫస్ట్ పేజ్ అయిపోయింది తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాను నెక్స్ట్ పేజ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది చూసారు అబ్జర్వ్ చేసారు కదా అది అనమాట సో ఇది అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ అని క్లిక్ చేసుకుంటా ఎంటైర్ డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనమాట ఐ థింక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఖచ్చితంగా కావాలేదు నో ఇట్ విల్ బీన్ ఫోర్టీన్ పేస్ సో ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది ద ఓవర్ ఆల్ వచ్చేసరికి వన్ మినిట్ ట్వంటీ సిక్స్ సెకండ్స్ అనమాట సో లెట్స్ ఓపెన్ డెమో ఫైల్ సీ దిస్ ఈజ్ ద డేటా ఇన్షియల్లీ టెన్ టెన్ రోజు అనమాట బట్ ఇక్కడ మన ఎంటర్ డేటా కాబట్టి వన్ థర్టీ ఎయిట్ రోజు అనేది మనకు వచ్చాయి సో ఇది అనమాట సో యాక్షన్స్ అనేది ఇమేజ్ కాబట్టి సో ఆ డేటా అనేది ఎక్స్టార్ట్ చేయలేదు సో ఇది అనమాట సో సేమ్ థింగ్ అనమాట నాకు టూ టూ కాలర్స్ వాల్యూ అండ్ మల్టిపుల్ వేస్ ఇది చెక్ చేద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం సో జస్ట్ క్లియర్ ఆల్ డేటా హే అండ్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది క్లోజ్ చేద్దాం రిమూవ్ Click on data scraping, let's open the web page, click on first page, 
so next i want uh, no work id so the work item id is done and you want the entire whole table no i don't want entire whole table so the similar fail last collection pattern for some collection so throwing it right back next no sometimes you can throw an error there. so it's sort of work item and matter work item id next to search status column up status column take a monkey extract correlated data pattern person what is a channel so select any for the type even as a column name which is a Equal to double chill, guys. In the time, okay, correlated, extra correlated data and option is it would enable us under when we selected, I mean, uh, not entire data table, entire data table, no one click this one, mother, you have to enable the number. So, either not so instead of 100, I will give zero. So, let's click on finish button. Uh, the data spanning is multiple pages, so now I want to multiple pages, right? I should, yes, and click on next page button so now the code is ready let's check variable here two variables are nice one variable remove yes none so you know let's run wait execution complete again so the overall 1 minute 26 seconds are so next uh, let's open the demo file let's see I'm going to check the animatum work item id type in it here in the two columns and the enter 139 previous version of the 139 rows of chain 139 rows and the match with the number so either guys manamum such a data in a life structure and the data scrapping and the Hello, what are you doing? So, thank you for watching this video.